欢迎来到 T G N Star News 频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：王一博粉丝撕王阳事件持续发酵，指责他又当又立，疑似网暴他家人。关于王一博与王阳之间的热议依旧没有平息，粉丝们之间的争执持续发酵。近日，王一博的粉丝挖出了追风者播出期间。王阳主动与王一博粉丝互动，下场蹭热度的事，认为王阳的行为存在吸血王一博的嫌疑，批评他又当又立，拒播的时候从王一博身上吸血，博取关注度，等到评奖的时候又踩了王一博一脚。此外，估计是王一博粉丝的言辞太过激烈，王阳删除了部分王一博粉丝的言论，结果此举更是火上浇油，指责王阳敢做不敢当。粉丝们还列举了在评奖期王阳主演的其他几部剧，他都没能以最佳男主的身份提名白玉兰奖，反倒是追风者一个男配抢了男主的风头，这足以证明他的个人能力有问题。反正现在粉丝坚信王阳此次能够提名，完全是得益于王一博在追风者中的出色表现。不仅如此，王一博的粉丝现在更是四处出警，不仅指责王阳。还将矛头指向了剧组，认为剧组在追风者中为王阳加戏，并故意报名他参选白玉兰最佳男主，从而帮助王阳实现偷男主行为。他们指责剧组和王阳对年轻艺人王一博实施了职场霸凌，可怜王一博白白成了垫脚石，就差说哥哥就剩他们了。在这场纷争中，部分王一博的极端粉丝。甚至将攻击目标扩大到了王阳的家人，包括他的妻子和孩子。显然，这场风波已经刹不住车了。然而，王阳一方也并非毫无还手之力，他的妻子和业内的朋友纷纷站出来为他发声。而王阳本人在接受采访时也表示，演员如果不播种，就会颗粒无收。这句话似乎在嘲讽了王一博近期一直没有工作，在家抠脚。事实上，追风者的提名问题确实引发了广泛关注。其实，在业内人士和观众看来，流量就是原罪，业务能力才是衡量一个演员价值的关键。大部分观众对流量艺人的观感就一般，而且王一博的演技也并没有比王阳多么优秀，反倒粉丝戏比正主都多。因此，王一博的粉丝继续闹下去，只会让他们的偶像陷入更尴尬的境地。甚至可能被圈内的同事、导演和制作人所厌弃。虽然粉丝要死要活，但是白玉兰这种提名方式并不是追风者开的先河。当初靳东也凭借《明楼》提名了白玉兰最佳男主角，甚至他还靠着这个配角获得不少最佳男演员的奖。当时也没见胡歌粉丝闹腾。按理来说，《伪装者》的热度和质量应该都不逊色于追风者吧？这两相对比。更能显出谁高谁低。更重要的是，王一博的粉丝们似乎没有意识到，此时的白敬亭团队已经利用这个机会，树立了谦逊清流的形象，暗戳戳踩着王一博给自己树立人设，不仅要赢路人缘，顺便在圈内给自己立一个好说话的人设。所以，在这个关键时刻，王一博的粉丝们应该更加理智，避免给对手提供可乘之机。毕竟王一博和白敬亭才是一个赛道的，王阳和王一博只是合作过一次，以后也很难成为对手。王一博的本来预想的很好，这次自己让了，起码在同行眼中立个宽容大量的人设。毕竟他是后辈，在证据圈也算是新人，就是的夹着尾巴做人，以后才好继续混，后续资源才能滚滚来。结果粉丝倒好，打出一副为你好的模样。生生打破了王一博的计划。现在好了，估计以后有好资源选角的时候，导演都得掂量掂量，谁都不想成为下一个被网暴的对象。所以粉丝还是不要再继续用这样的方式为你家哥哥好了，你家哥哥真的不需要。讨论，你觉得王阳被王一博粉丝网暴了吗？感谢您观看视频，请订阅我们的频道以支持我们。